now we will discuss about chapter number 12 coordination and control what is coordination and control ke coordination or control jo hai ye kya hota hai like agar hum baat kare to every koi bhi kisi bhi cheez ki agar hum baat kare koi machine wagaira ki baat kar lete hain to machine mein bhi koi ek aisa part hota hai jo usko control kar raha hota hai yani ki agar hum koi baat kare koi isi remote control cheez ki baat kare to wo jo remote hota hai wo kisi bhi cheez ko control karta hai even har cheez ka koi ek control room hota hai jo usko control karta hai har cheez ka koi na koi control center hota hai इस तरह अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी एक कंट्रोल सिस्टम लगा होता है जो उनकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है इवन अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर भी एक कंट्रोल सिस्टम है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है कोआर्डीनेट करता है हेल्प करता है कोआर्डीनेशन में तो उसको अगर हम बात करें तो हमारा ब्रेन है कि ब्रेन जो है वो क्या करता है कि एक पूरा नर्वस सिस्टम है ब्रेन और जिसमें स्पाइनल कोड है स्पाइनल कोड और ब्रेन दोनों मिलकर एक जो नर्वस सिस्टम है वो क्रिएट करते हैं तो फिर ये जो सिस्टम है पूरा ये क्या करता है कि हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है लाइक अगर हम बात करें तो हम उठते हैं बैठते हैं इवन हम रनिंग करते हैं राइटिंग लिखते हैं रीड करते हैं देखते हैं सुनते हैं कुछ भी जो भी हम काम करते हैं अपनी डेली रूटीन में वो कोआर्डीनेट कर रहा होता है हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन की अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले लें इसके इंट्रोडक्शन में ही तो हमें ये पता लगता है लाइक अगर हम रनिंग करें तो जब हम रनिंग करते हैं तो उस दौरान क्या हो रहा होता है कि हमारे मसल्स हैं ये वर्क कर रहे होते हैं मसल्स वर्किंग में होते हैं इसी के साथ साथ हमारी हार्ट बीट तेज़ हो रही होती है सांस तेज़ हो रहा होता है यानी कि एक ही साथ कितनी चीज़ों में इजाफा हो रहा होता है कोआर्डीनेशन बेसिकली है ये कि कोऑर्डिनेशन जो है अगर हम इसके यानी कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इसमें बहुत सी डिफरेंट चीज़ें जो है वो एट अ टाइम जो है वो हैपेंड हो रही होती हैं लाइक अगर हम बात करें जैसे पहली बात की कि अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग के दौरान हमारे मसल्स तो ऑलरेडी वर्किंग में हैं ही इसी के साथ साथ हमारी हार्ट बीट भी इंक्रीज़ हो गई हमारा जो ब्रीथिंग रेट है ये भी इंक्रीज़ हो गया क्यों इंक्रीज़ हुआ कि जो ब्रेन है वो मैसेजेस दे रहा है कि जो काम है उसको फास्टली जो है वो परफॉर्म करो ताकि जो काम हम कर रहे हैं उसमें कोई मसला ना आए इवन अगर हम कोआर्डीनेशन अगर हैपन ना हो तो फिर ये होगा कि लाइक अगर हम रनिंग कर रहे हैं अगर हम दौड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है ठीक है अब ऑक्सीजन अगर ज़्यादा नहीं मिल रही तो हमारे मसल्स जो हैं वो स्टिफ्ट हो जाएंगे यानी कि उनको जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो वर्क करना छोड़ देंगे यही वजह है कि ब्लड को तेज़ी से सर्कुलेट करवाया जाता है ताकि जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो सारे मसल्स को मिले जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं और हार्ट बीट को इसलिए तेज़ किया जाता है ताकि जो ब्लड है वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्टली मूव करे और जो हमारी जो ब्रीथिंग रेट है इसको इसलिए फास्ट करता है ब्रेन ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व की जाए तो ये सारा जो है इसकी यानी इंट्रोडक्शन में और भी डिफरेंट डिफरेंट यानी मकैनिज़म्स हैं लाइक अगर हम देखें तो हम यानी पढ़ते हैं कोई भी चीज़ स्टडी करते हैं रीड करते हैं तो हमारी उसमें आइज़ जो है उनका इस्तेमाल हो रहा होता है और सारी जो है वो ब्रेन में वो चीज़ें फीड हो रही होती हैं यानी नर्वस सिस्टम हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है इवन हमारे जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन जितने भी हमारे जो ऑर्गन्स हैं इवन हमारे जो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सबको जो है वो नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा होता है इसके बाद अगर हम देखें तो हमें पता लगता है टाइप्स ऑफ कोआर्डीनेशन के कोआर्डीनेशन की जो टाइप्स हैं वो क्या होती हैं टॉपिक नंबर ट्वेल्व तो कोऑर्डिनेशन के अगर हम टाइप्स देखें तो हमें पता लगता है कि कोऑर्डिनेशन की टू मेन टाइप्स हैं लाइक फर्स्ट टाइप है इसकी नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्वस कोऑर्डिनेशन और जो सेकंड टाइप है इसकी वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी कि टू टाइप्स की कोऑर्डिनेशन जो है वो होती है एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी होती है केमिकल कोआर्डिनेशन अब अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये क्रिएट होती है यानी ये परफॉर्म होती है नर्वस सिस्टम के ज़रिए यानी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है इसमें हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है नर्वस सिस्टम में हमारे टू मेन जो ऑर्गन्स हैं वो होते हैं जिसमें एक तरफ तो हमारे पास होता है ब्रेन और दूसरी तरफ होता है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि नर्वस सिस्टम जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये परफॉर्म होती है नर्वस सिस्टम के ज़रिए और नर्वस सिस्टम जो है इसके टू मेन पार्ट्स हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड इसी तरह अगर हम 
केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये किसी केमिकल स्टिमुलस के जरिए यानी परफॉर्म होती है और केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह जो होते हैं हमारी बॉडी के इंडोक्राइन ग्लैंड्स में अगर हम देखें तो पेनक्रियाज वगैरह ठीक है ये सारे के सारे जो हैं ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनके जरिए जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसको परफॉर्म किया जाता है नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास टॉपिक नंबर ट्वेल्व पॉइंट वन एक्शन अब एक्शन जो है वो किस तरह परफॉर्म होता है कि किस तरह से जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है ये परफॉर्म होता है अगर हम इसकी बात करें तो ये फाइव स्टेप्स में इन्वॉल्व होता है यानी कि ये अक्कर होता है पांच स्टेप्स पे फाइव स्टेप्स होते हैं इसके स्टेप्स को अगर हम देखें तो लाइक कोऑर्डिनेटेड एक्शन ये स्टेप्स पे मुश्मिल होता है अब अगर हम स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स कौन से होंगे फाइव स्टेप्स होते हैं जिस पे ये मुश्मिल होता है लाइक फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप इसका होता है स्टिमुलस 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 से जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है रिसेप्टर रिसेप्टर से अगला जो स्टेप होता है वो होता है कोऑर्डिनेटर इस कोऑर्डिनेटर से अगला स्टेप जो होता है वो होता है इफेक्टर इफेक्टर से अगला स्टेप जो होता है वो होता है रिस्पॉन्स यानी कि दीज आर फाइव स्टेप्स ये पांच स्टेप्स हैं जिन पे कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है वो मुश्मिल होता है जिनके जरिए ये परफॉर्म होता है लाइक like, सबसे पहले स्टिमुलस फिर रिसेप्टर कोऑर्डिनेटर देन इफेक्टर एंड देन रिस्पॉन्स अब अगर हम इसकी बात करें कि ये स्टिमुलस के वट इज स्टिमुलस स्टिमुलस की अगर हम बात करें तो स्टिमुलस जो है ये कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है हमारा जितना भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये हमारा स्टिमुलस है यानी कि अगर हम बात करें कि एवरीथिंग हमारे पास लाइट है हमारी आईज़ उसको डिटेक्ट करती हैं हमें लाइट का कलर जो है वो नज़र आता है कि कौन सा किस कलर की लाइट है या जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं हम क्लोथ्स वगैरह पहनते हैं उनके कलर्स के हैं यानी एवरी जो हमें कलर्स नज़र आ रहे होते हैं वी हमारी इसके बाद हम सुनते हैं अपने ईयर्स के ज़रिए कि हमें डिफरेंट किस्म का साउंड आ रहा होता है म्यूज़िक जो हम सुनते हैं वो हमारा ईयर्स उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं इसके बाद हमें स्किन पे अगर कहीं पे भी कोई वाउंड वगैरह हो जाए या अनफॉर्चुनेटली कहीं से भी कोई चोट वगैरह लग जाए तो फिर हमें पेन होती है वहाँ पर तो स्किन उसको उस पेन को डिटेक्ट करती है इसके बाद हम हमारे और भी बहुत से यानी कि ऐसे रिसेप्टर्स हैं बॉडी के जो स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं लाइक अगर हम बात करें एक जर्नल सी कि कोई भी बहुत ज़्यादा हॉट चीज़ हो कोई गर्म चीज़ हो तो अचानक अगर हम हमारा बेनिहानी में अगर उस पर उसके साथ हाथ लग जाए ऐसे तो हम फ़ौर उसको पीछे कर लेते हैं उसकी वजह ये है कि हमें स्टिमुलस जो है वो बहुत ज़्यादा यानी हॉट मिला है कि जो हमें हमने हाथ अपना टच किया उस किसी गर्म चीज़ के साथ और फ़ौर पीछे कर लिया तो वो हमें जो हॉट चीज़ है वो स्टिमुलस यानी जो हॉट फील हुआ वो स्टिमुलस था इसी के साथ और अगर हम देखें तो स्टिमुलस क्या है हमारे पास कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें गर्मी फील होती है अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो हमें सर्दी फील होती है यानी कि ये डिफरेंट किस्म के जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हैं ये हमारे स्टिमुलस हैं तो ये तो हो गया स्टिमुलस अब स्टिमुलस को एक्सेप्ट कौन करते हैं रिसेप्टर यानी कि स्टिमुलस जो है वो किसके ज़रिए महसूस होता है कि हमने स्टिमुलस को एक्सेप्ट कर लिया है हमारी बॉडी में जो स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं यानी स्टिमुलस को लेते हैं अपने पास वो होते हैं रिसेप्टर्स अब रिसेप्टर्स के हैं रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो हमारी स्किन जो है ये भी एक रिसेप्टर है हमारे ईयर्स रिसेप्टर हैं ईयर्स रिसेप्टर हैं ये क्या काम करते हैं ये सुनते हैं 
इसी के साथ जो नोज़ है हमारा ये भी एक रिसेप्टर है कि स्मेलिंग के लिए यूज़ होता है डिफरेंट किस्म की स्मेल इसी के साथ अगर हम बात करें तो हमारी टंग जो हमारी ज़ुबान है ये भी एज ए रिसेप्टर यूज़ होती है कि किस किस्म का टेस्ट जो है वो हमें अवेलेबल हो रहा है इसी के साथ अगर हम बात करें अपनी आइज़ की तो ये भी रिसेप्टर हैं डिफरेंट किस्म के कलर्स को डिटेक्ट करती है हमारी स्किन जो है ये भी रिसेप्टर के तौर पर वर्क करती है कि पेन को एक्सेप्ट करती है यानी कि रिसेप्टर का काम ये हो गया कि रिसेप्टर ने स्टिमुलस को एक्सेप्ट करना है अब रिसेप्टर से आगे जो है वो कोआर्डिनेटर होता है कोआर्डिनेटर जो होता है ये होता है ब्रेन और स्पाइनल कोड यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड हमारे कोआर्डिनेटर होंगे नर्वस सिस्टम के अंदर कि अगर तो नर्वस रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो सीधा जाएगा ब्रेन को या स्पाइनल कोड को अगर केमिकल रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो कोआर्डिनेटर को तो जाएगा ही पर केमिकल कोआर्डिनेशन में इंडोग्रेन ग्लैंड को जाएगा तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेटर में अगर हम देखें तो हमारे पास नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन होता है और स्पाइनल कोड होता है अब ब्रेन और स्पाइनल कोड ये क्या करेंगे कि उस मैसेज को एक्सेप्ट करेंगे रिसेप्टर के जरिए यानी कि स्टिमुलस जो मिला रिसेप्टर को ये एक मैसेज था जो कहाँ तक जाना था कोआर्डिनेटर तक कोआर्डिनेटर ने इस स्टिमुलस को कहाँ से लिया इस रिसेप्टर से अब जब इस रिसेप्टर से स्टिमुलस को ले लिया इस कोऑर्डिनेटर ने अब कोऑर्डिनेटर क्या करेगा कि एक मैसेज जो है उसको बनाएगा और देगा इफेक्टर को इफेक्टर क्या करेगा आगे से रिस्पॉन्स देगा अब रिस्पॉन्स क्या होगा रिस्पॉन्स जो है अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन के जरिए हो तो रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा इमिजिएटली होता है और शॉर्ट लिविंग होता है अगर वो केमिकल कोऑर्डिनेशन के जरिए परफॉर्म हो तो जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए होता है और शॉर्ट होता है स्लो होता है अब अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें जनरल के कोऑर्डिनेटर ने रिसेप्टर के जरिए स्टिमुलस को एक्सेप्ट किया एक मैसेज परफॉर्म किया और उसको दिया इफेक्टर को इफेक्टर ने आगे से रिस्पॉन्स दे दिया ये काम जो है इमिजिएटली होता है लाइक इसमें सेकंड्स भी नहीं लगते ये काम हो जाता है लाइक इसकी फिर सिंपल से वही एग्जांपल ले लेते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई गर्म चीज़ है हमारा बेदहानी में उसके साथ हाथ लगा और हमने फ़ौर पीछे कर लिया ये क्या हुआ जो गर्म चीज़ हमारे साथ लगी वो स्टिमुलस थी अब स्टिमुलस मिला किस को को डिटेक्ट किसने किया हीट को हमारी स्किन ने तो स्किन जो है वो क्या है रिसेप्टर रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया हीट को सीधा मैसेज किया कोऑर्डिनेटर को ब्रेन को ब्रेन ने आगे से मैसेज परफॉर्म किया और दे दिया इफेक्टर को अब यहाँ पे स्किन एज ए इफेक्टर यूज हो रही है कि फौरन हाथ को पीछे हटा लो यानी कि ब्रेन से जो मैसेज आया वो ये आया कि आपका जो हाथ किसी ऐसी चीज को टच हुआ है जो आपके लिए खतरनाक है तो इस वजह से कोआर्डिनेटर ने वो मैसेज बनाया और दिया इफेक्टर हमारी स्किन को और रिस्पॉन्स ये हुआ कि हमने फौरन हाथ पीछे हटा लिया तो ये एक सेकंड्स भी नहीं लगते कि अचानक अगर कहीं से गुजरते हुए किसी ऐसी चीज़ को हाथ लग जाए कि चुभने वाली हो या बहुत ज़्यादा गर्म हो तो हम फौरन हाथ पीछे कर लेते हैं तो इसमें बिल्कुल सेकेंड्स भी नहीं लगते और देखें प्रोसेस कितना लंबा है कि मैसेज एक्सेप्ट हो रहा है रिसेप्टर के जरिए रिसेप्टर आगे से मैसेज दे रहा है ब्रेन को ब्रेन आगे से मैसेज प्रोड्यूस करके इफेक्टर को दे रहा है इफेक्टर आगे से रिस्पांस प्रोड्यूस कर रहा है तो इसमें अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है अगर हम प्लांट्स वगैरह की बात करें इवन प्लांट्स तो प्लांट्स में अगर हम देखें तो उनमें कोई ऐसा ब्रेन ना स्पाइनल कोड नहीं होता तो जब उनमें ब्रेन और स्पाइनल कोड नहीं होता तो जाहिर सी बात है जितनी भी कोआर्डिनेशन है वो केमिकल होती है और क्रिएट होती है हारमोन्स के जरिए अब सिर्फ ये देखना है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन इनमें यानी कि क्या चेंजेस होती हैं अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के जरिए अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में ये होता है कि स्टिमुलस एक्सेप्ट होता है और ब्रेन तक जाता है उससे आगे फिर बॉडी पार्ट्स को रिस्पॉन्स मिलता है इफेक्टर्स के जरिए अगर हम केमिकल कोआर्डिनेशन की बात करें तो केमिकल कोआर्डिनेशन में हमारे जितने भी इंडोक्रेन ग्लैंड होते हैं इवन पेंक्रियाज वगैरह स्प्लिन वगैरह जितने भी इंडोक्रेन ग्लैंड हैं वो रिस्पॉन्स देते हैं कुछ ना कुछ सिक्रीट करके कोई ना कोई हारमोन सिक्रीट करके लाइक like, अगर हम बात करें हमारी बॉडी में एक हारमोन जो है वो सिक्रीट हो रहा है 
वो जाकर किसी दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है कि अब तुमने ये वाला हार्मोन सिक्रेट करना है तो ये सारा काम जो है ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स बनते हैं वो सारा का सारा काम जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन के जरिए परफॉर्म होता है अब सिंपल सामने ये देखना है कि हमारे पास थ्री टाइप्स होती हैं न्यूरोन्स की एक होते हैं सेंसरी सेंसरी न्यूरोन्स एक होते हैं इंटर न्यूरोन्स और एक होते हैं मोटर न्यूरॉन्स यानी थ्री टाइप्स के न्यूरॉन्स हमारे पास हैं एक है सेंसरी एक है इंटर और एक है मोटर अब सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करेंगे इंटर क्या काम करेंगे और मोटर क्या काम करेंगे हमने ये देखना है यहां पे अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेटर जो है ये हमारा ब्रेन है यानी हमारा जो ब्रेन है ये यहां पर वर्क कर रहा है एज ए कोआर्डिनेटर के वो कोआर्डिनेट कर रहा है कंट्रोल कर रहा है अब कोऑर्डिनेटर का काम ये है कि इसने रिसेप्टर के जरिए इस स्टिमुलस को एक्सेप्ट करना है अब ये रिसेप्टर जो है इसमें क्या मौजूद होगा स्टिमुलस ये स्टिमुलस जो है इस कोऑर्डिनेटर तक कौन पहुंचाएगा यानी ये किसके जरिए रिसेप्टर से स्टिमुलस को लेगा वो जो है वो होगा सेंसरी न्यूरॉन यानी कि सेंसरी न्यूरोन के जरिए जो रिसेप्टर है यहां से स्टिमुलस चला जाएगा कोआर्डिनेटर तक यानी कि अब सेंसरी न्यूरॉन का काम खत्म इसके बाद अब जो मैसेज है वो कोऑर्डिनेटर से आना है इफेक्टर तक और प्रोड्यूस होना है रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर से जो मैसेज आएगा इफेक्टर तक वो आएगा मोटर न्यूरॉन्स के जरिए यहां तक मोटर न्यूरॉन्स का काम भी खत्म अब इंटर न्यूरोन क्या करेंगे इंटर न्यूरोन्स लिंकेज बनाएंगे सेंसरी और मोटर न्यूरोन्स के दरमियान में यानी कि ये लिंकेज का काम करते हैं कि सेंसरी और मोटर में एक लिंक डेवलप करते हैं तो उनको बस लिंक्ड करते हैं एक दूसरे के साथ सेंसरी का काम ये हो गया कि स्टिमुलस को लेके जाना है कोऑर्डिनेटर तक रिसेप्टर से और मोटर का काम क्या हो गया कि कोऑर्डिनेटर से जो मैसेज है वो लेकर आना है इफेक्टर तक और इफेक्टर ने आगे से उसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है तो ये जो है ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है इस तरह से ये जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है हमारी बॉडी का ये परफॉर्म होता है डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म के जरिए ओके थैंक्स